Her introducerer jeg så termodynamikkens tre love. Øh, den første lov siger, at øh, der er to former for energi, eller to måder, energien kan ændre sig på. Det ene det er ved varmeoverførsel, og det andet det er ved at udføre arbejde. Øh, og, det, og det er det. Så det vil sige, øh, hvis man tager de to ting i betragtning, øh, så er der ikke noget energi, der kan tabes eller dannes spontant. Det kan kun øh, ændre sig ud fra de to øh, processer. Så har vi øh, anden lov, øh, og der er mange måder at, at øh, udtrykke den lov på. Den, den ældste måde, den, der, øh, den måde, den først blev udtrykt på, det var, at varme overføres spontant fra, kolde, fra varme til kolde lamer. Øh, og her spontant, det er den, det er den vigtige del øh, af sætningen. Så den anden lov drejer sig om, hvorfor noget foregår spontant. Øh, og det med varmeoverførelse fra, fra varme til kolde lemer, det, det blev så skrevet sådan her. Altså hvis øh, temperaturen for det varme lemer, det er selvfølgelig større end temperaturen for det kolde lemer. Øh, og det vil sige, at hvis man dividerer varmen, man overfører øh, med temperaturen, så kan man en måde at udtrykke den her sætning på. Øh, matematisk, det er så ved den her måde. Ikke? Det her det er et mindre tal end det her, derfor er det her et større tal end det her, og derfor er Forskellen positiv. Øh, og det bruger man så, øh, måden, eller grunden til, at man skriver det på den her måde, det er så, at man kan definere entropi, den termo, termodynamiske definition af entropi, sådan her. Så det er altså varmeoverførsel divideret med øh, temperaturen. Og her har vi så øh, det der lille REV, det betyder reversibelt. Så det vil sige, at den her definition øh, gælder kun, når varmeoverførsel, den varme, der bliver overført, er så lille, at den ikke påvirker temperaturen. Og hvis temperaturen ikke er påvirket, det betyder sådan set, at, at øh, varmeoverførselen kan gå i begge retninger. Ja. Ikke fordi det ene lame er hverken koldere eller varmere end det andet. Og det betyder så, at man er i, er i ligevægt. Så det her gælder sådan set, øh, det gælder kun for meget små øh, overførsler af varme. Men hvis vi definerer øh, entropien sådan her, eller ændringen i entropien sådan her, så kan man så skrive det her udtryk på en anden måde, nemlig sådan her. Det vil sige, at universets entropi stiger altid for en spontan proces. Til sidst har vi så det tredje lov, øh, som bare siger, at entropien ved 0 graders kelvin er 0. Og det giver så en reference til at udregne entropier for andre øh, temperaturer. Okay, vi kan så bruge den anden lov til at introducere øh, fri energi-konceptet. Og det, det starter vi sådan set med her. Øh, vi har universets øh, entropi, og det ved vi, det stiger altid for en spontan proces. Hvis, det vil sige, at det her det er altid større end 0. Hvis det her er lige med 0, det betyder, at vi er ved ligevægt. Og øh, en definition for det er så, at universets entropi ikke ændrer sig. Øh, Universet, det deler vi så op øh, i to dele. Når vi laver et eksperiment, for eksempel, så har vi et reagensglas, for eksempel, hvor øh, eksperimentet, det kemiske reaktion, foregår, og det kalder vi systemet. Og resten, øh, det er så det, man tit kalder et bad. Øh, og det gør man, fordi det har en, en konstant øh, temperatur. Men det er sådan set resten af universet, og det tilnærmer vi så her som en... en et, et glas her med, med for eksempel vand med en konstant temperatur. Og når vi snakker om kemiske reaktioner, så er det så systemets entropi, vi snakker om. Og vi ved, at det plus vandets entropiændring, det vil så altid være større end eller lige med 0. Måden du ændrer vandets entropi på, det er så ved varmeoverførsel. Så hvis, du ud, hvis reaktionen herover udvikler varme, øh, så vil den varme blive overført til badet, øh, og så øh, stiger entropien. Eller omvendt, hvis øh, det her er en endoterm reaktion, så, så trækker den varme fra badet øh, for at bibeholde den samme temperatur. Okay. Så og Varmeudvekslingen den er selvfølgelig symmetrisk, det vil sige, at altså den varme, der bliver overført til badet, det er den varme, der forsvinder fra systemet.
Øh, så der kommer et minustegn her. Og som vi ved fra første lov, øh, der, er, der er to måder, at øh, du kan ændre den indre energi på. Øh, det er så ved øh, varmeudveksling eller ved at for, øh, foretage arbejde. Og arbejdet her, det vil så komme hvis fra en ændring i volumen af systemet her, øh, som så vil trykke, for eksempel hvis, hvis volumen udvider sig, det vil trykke mod den atmosfæriske tryk, og det kræver noget energi som så forsvinder og ikke bliver overført som varme, men i stedet bliver brugt til at modarbejde trykket. Og det vil så sige, at ændringen i, øh, i varmen, der bliver overført eller der bliver udvekslet med systemet, det er så den indre energi af systemet øh, plus det her arbejde. Så det sætter vi ind her, og så omdefinerer vi lidt Øh, sådan at øh, vi ganger for eksempel med t og trækker det hele øh, øh, fra eller ganger med minus t kan man sige. og så får vi det kendte udtryk her ikke? vi har øh, minus t gange øh, ændringen af systemets entropi og så det her og det er, jo det er jo entalpien og så ændringen i systemets entalpi minus t gange ændringen i systemets entropi det giver så en fri energiændring af systemet. Og for en spontan proces, så skal det være mindre end 0. Og det er simpelthen en omformulering af den anden lov. Ved ligevægt, der har vi så et lighedstegn her. Og det vil så sige, at vi har en definition for ligevægt. Ligevægt, det er, når systemets fri energi er lige med 0. Og det med en hel masse mere matematik, det giver sig anledning til denne her øh, øh, udtryk, det her udtryk for ligevægtskonstanten. Så det vigtige her, det er sådan set en definition af systemet, øh, vi skal være øh, opmærksom på, når vi siger entropi og fri energi og entropi osv., at vi næsten altid mener entropien af systemet, det vil sige der, hvor reaktionen sker. Okay, så det, at det er meget vigtigt at holde styr på den fri energi og standardfri energi. Så her er nogle sætninger eller nogle udsagn om fri energi og standardfri energi, men kun en af dem her er sandt. Så hvilken en er det? Tryk på pauseknappen, tænk over det, og når du er klar til at svare, så tryk play. Klar. Okay, det er så B, men vi tager dem øh, fra oven af. Så øh, den fri energi er ikke uafhængig af koncentration. Øh, den fri energi er lige med standard fri energi plus et, en term, som afhænger af koncentrationen. Så øh, det her det er det, begge, både fri energi og standard fri energi afhængig af koncentration. Standard fri energi, det er bare den fri energi ved en bestemt koncentration. Øh, ændringen i fri energi, øh, delta G er ændringen i fri energi for blandingen af reaktant og produkt, hvorimod standard fri energi er forskellen i fri energi af reaktant eller produkt i deres standard tilstand. Ja, og det, det er nemlig forskel mellem det. Så øh, fri energi, det der skal være... Øh, Ændringen, der skal være 0 ved øh, ligevægt, det er den fri energi, der er en blanding. Det vil sige, at den har bidrag for både den fri energi af reaktant og fri energi af produkt. Hvorimod delta G standard, det er fri energi af de rene stoffer ved en bestemt tilstand. Øh, den her, den er, den er også forkert. Øh, den, delta G er fri energiændring ved tryk. Andet end en bar, hvorimod delta G standard er fri energi, øh, ændring for et tryk ved en bar. Nej, fri energi standard her, det er fri energi for rene stoffer, hvorimod delta G er fri energi for blandingen af reaktant og produkt. Og delta G standard er heller ikke den lavest mulige værdi af, af G. Øh, som sagt, delta G standard er simpelthen en fri energi af et rent stof, ved en bestemt standardtilstand.